പന്തളം കൊട്ടാരത്തിനും എൻ എസ് എസിനും എതിരെ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ജനറൽ കൺവീനർ സുവർണകുമാറും വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി പന്തളം കൊട്ടാരം അധികൃതർ അയ്യപ്പനെ കൊല്ലാനല്ലേ കാട്ടിലേക്ക് അയച്ചതെന്ന വിമർശനമാണ് സുവർണകുമാർ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിലെ ചർച്ചയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉന്നയിച്ചത് അത് കേട്ട് ബി ജെ പി നേതാവ് പത്മകുമാർ ചിരിക്കുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് ഈഴവർക്ക് ശബരിമലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അധികാരങ്ങൾ എടുത്തു കളഞ്ഞത് പന്തളം കൊട്ടാരവും തന്ത്രി കുടുംബവുമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു പന്തളം രാജ്ഞിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രാജാവ് വളർത്തുപുത്രനായ അയ്യപ്പനെ പുലിപ്പാലിനായി കാട്ടിലേക്ക് അയച്ചെന്നാണ് ഐതിഹ്യം ഇതിനെയാണ് സുവർണകുമാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ഗവർണറെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്ര നടത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന അദ്ദേഹം ജാഥ നടത്താൻ നിർബന്ധിതനാവുകയായിരുന്നെന്നും സുവർണകുമാർ ആരോപിച്ചു എസ് എൻ ഡി പി യോഗം നേതാവ് ആർ ശങ്കറെ മുഖ്യമന്ത്രി കസേറിൽ നിന്ന് വലിച്ചു താഴെയിട്ടതും മന്നത്ത് പത്മനാഭനായിരുന്നു ഹിന്ദു മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ആർ ശങ്കർ കൊട്ടാരക്കര മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ കാലുവാരി തോൽപ്പിച്ചു അന്നു മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് എസ് എൻ ഡി പിയും എൻ എസ് എസും തമ്മിലുള്ള പോരെന്നും സുവർണകുമാർ വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നേതാവ് ആർ വി ബാബു സുവർണകുമാറിന് ശക്തമായ മറുപടി നൽകി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശിനെ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ സുവർണകുമാർ നടത്തിയ യാത്രയും ചരടുവലികളും കേരളം മറന്നിട്ടില്ലെന്നും അവസാനം വർഗീയ ദേശവിരുദ്ധ സംഘടനയായ പി ഡി പിയിൽ ചേർന്ന് അബ്ദുൾ നാസൽ മദനിയുടെ വലങ്കൈയായി സുവർണകുമാർ പ്രവർത്തിച്ച ചരിത്രവും ആരും മറന്നിട്ടില്ലെന്നും ബാബു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദളിതരെയും ഈഴവരെയും ഇന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറ്റാൻ അനുവദിക്കാൻ ആർ എസ് എസ് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും സുവർണകുമാർ തിരിച്ചടിച്ചു തിരുവല്ല ക്ഷേത്രത്തിൽ ദൈവശതകം പാടിയ സ്ത്രീയെ ആർ എസ് എസുകാർ മർദ്ദിച്ചു ശ്രീവല്ലഭ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദളിത് പൂജാരിക്കെതിരെയും ചെട്ടികുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈഴവശാന്തിക്കെതിരെയും ആർ എസ് എസ് ആണ് രംഗത്ത് വന്നതെന്നും സുവർണകുമാർ ആരോപിച്ചു അവർണരെ താന്ത്രിക വിദ്യ പഠിപ്പിക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ താന്ത്രിക വിദ്യാപീഠം തുടങ്ങിയത് ആർ എസ് എസ് ആണെന്നും മാധവ്ജിയാണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയതെന്നും ആർ വി ബാബു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്നാൽ ആർ എസ് എസ് പിന്നോക്കക്കാരെയോ ദളിതരെയോ അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശാന്തിമാരാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും സുവർണകുമാർ വ്യക്തമാക്കി പിണറായി സർക്കാരാണ് പിന്നോക്കക്കാരെയും ദളിതരെയും ശാന്തിമാരായി നിയമിച്ചതെന്നും പറഞ്ഞു എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ അമ്പലത്തിലെ ശാന്തിക്കാരനായ വിഷ്ണു നാരായണൻ ശബരിമല മേശാന്തിക്കായി അപേക്ഷ നൽകിയപ്പോൾ നിരസിച്ചത് പിണറായിയുടെ സർക്കാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡാണെന്ന് ആർ വി ബാബു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത